Hi students, in the class, we will Astronauts in Space. We will talk about the topic of this topic. There are two astronauts, A and B, Tug of War and the game is executed in space. We will talk about A, B, A and B are not strong. A, K, B, A and J can be in space. In the first place, A, of course, B, J can be in space. In space, B, J can be in space. Because how many force A exerts in this case, B, आ रोप पे ले अलेह बीड़ा और एक ग्रिप आ फोर्स ने क्या रेसिस्ट ही हूँ अंगने आ मैच ये अलग ले और एक गेम ड्रॉ आ वो मात्रे उल्लू अनो का नमले पारण्यू ये नमले एस्ट्रोनॉट्स इन स्पेस इन जो सेकंड पार्ट आन पारे इन्दे अब ये दो बियोई चोंड नमले अपेरेंट फोर्स एनो जेन्या फिक्टिशियस फो Sorry, apparent force, true what is the apparent force? We observe an object in a non-inertial frame. What is the non-inertial frame? What is the accelerated frame? With respect to object, we observe an non-inertial frame. We observe an object in a non-inertial frame. We observe an object in a non-inertial frame. We observe an inertial frame. We observe an inertial frame. Object le experience je ini dah itu tu dengan force, adine kadum kurang lah airikum non inertial frame ni jenne observe ini bo, ah object le experience ini na force in dawa. Alang kiri tu rancun different dah airikum. Okay inertial frame ni jenne, or object ni observe ini bo adil experience je ini dah itu tu dengan force um, adil experience je ini na force. Adine dah ni, adu true force an. Okay inertial frame ni jenne, or object ni observe ini bo adil experience je ini na total force ni, nama kita ni kiam true force ni, nama kita ni true force is the total force. Experienced on an object with respect to inertial frame. What is the apparent force? The force seems to be experienced on the object if it is observed relative to the non-inertial frame. The non-inertial frame is observed in the object experience of the total force. What is the apparent force? Okay. Now, the apparent force is true force. What is the inertial force? Frame ini nene observe ini bo experience ini nene total force um non inertial frame ini nene observe ini bo experience ini nene total force um dah melu relation nende, okay? Adu boleh tu nene ada fictitious force tu kudi beri nende, nanda fictitious force se non inertial frame ini nene urus stationary, alanggil a urus stationary object nene observe ini dari nyale, adil experience je ini nade itu tu nna force an nende fictitious force se, mana sila elah beri nade. अपो ये मून संगति गुण दा मिले रिलेशन उन्नदे अपेरेंट फोर्स से ट्रू फोर्स से फिक्टिशियस फोर्स से ओके अपन तो दा मिले ला योरे रिलेशन ना मिले एस्ट्रोनॉट्स इन स्पेस इन द्वारे ना एक्साम्बल दरने उपयोगी चोण दा मिले पारी आन पर वड़े नो क्या मून एस्ट्रोनॉट्स आन ए बी एंड क्यू मून as note, M mass in the space shuttle in the space in the space in the space. Now, what is the follow of the astronauts? A and B. Okay, astronauts A and B following astronaut Q. Okay, both are in different space shuttles. Okay, Q, small Q in the space shuttle. B, capital B, small B in the space shuttle. Capital A in the space shuttle. Small a yang baru ini na space shuttle lana ulah deh. Ini nukia. Ibu deh. I a yang baru ini na ada. Okay. Adanya tinta space shuttle light la small a le. Orang object ini mungkin lekik thrown cehiya. Adanya mana portiki. Agar to. Adanya space shuttle ini space lekik. Mana portiki. Mana flow cehiya ni. Adanya space shuttle le. Adanya mana diidu garap pun flow. Adanya mana flow tiidu garap pun. Stationary ata object ini mana stationary ata nukun dah itu tu. Mana sila hello. Space shuttle lah katanya, ni orang objek na throw je inu. Apa space shuttle lah dengan stationary itu dengan float itu kena dah itu tu nu. Okay, ini macam ni aley. A objek ni acceleration with respect to the space shuttle A ni baru ini ada zero an. Stationary itu ni kuaribah zero an lah. Zero an. Apa nama kita paraya? Pinne, ada ni dah ni. Apa orang objek ni acceleration with respect to the space shuttle A zero itu ni kena kuaribah. Le, ini space shuttle ni baru ini ada ni dah ni. Orang non-accelerated frame ada, orang inertial frame ada. Okay, tapi yang ini baru ini ada orang inertial frame ada. Apa itu constant velocity lah air ikum, iku orang orang follow jadi orang ni kena deh. Ini B ada apa? B, nama le B ni, nama le objek ni throw jadi orang ni aley. Alah, B ni nama objek ni nama le throw jadi orang ni aley. 
ആ ബി സ്റ്റേഷണറി ആയിട്ടല്ല നിൽക്കുന്നത് അതെന്ത് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ആക്സലറേറ്റ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ആ ഒബ്ജക്റ്റ് ആക്സലറേറ്റ് ചെയ്യപ്പെടുന്നു ഓക്കെ അപ്പോൾ എന്താ അങ്ങനെ ആക്സലറേറ്റ് ചെയ്യപ്പെടുന്നു എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഇവിടെ ബി എന്ന് പറയുന്ന അല്ലെ സ്മോൾ ബി എന്ന് പറയുന്ന സ്പേസ് ഷട്ടിൽ എന്തായിരിക്കും ആക്സലറേറ്റഡ് ഫ്രെയിം ആണ് അല്ലെങ്കിൽ നോൺ ഇനേർഷ്യൽ ഫ്രെയിം ആണ് അപ്പോൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ടത് ഹിയർ സ്മോൾ എ ഇസ് ദ ഇനേർഷ്യൽ ഫ്രെയിം ആൻഡ് സ്മോൾ ബി ഇസ് ദ നോൺ ഇനേർഷ്യൽ ഫ്രെയിം ഓർ എ ഇസ് ദ നോൺ ആക്സലറേറ്റഡ് ഫ്രെയിം ആൻഡ് ബി ഇസ് ദ ആക്സലറേറ്റഡ് ഫ്രെയിം എന്ന് പറയാം ഓക്കെ ഇനി ഇവിടെ നോക്കുക രണ്ട് പേരും ഇതാ ഈ സ്പേസ് ഷട്ടിൽ ഇങ്ങനെ ഒബ്സർവ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുക ഈ സ്മോൾ ക്യൂ അല്ലെ സ്മോൾ ക്യൂ എന്ന് പറയുന്ന സ്പേസ് ഷട്ടിലിനെ രണ്ടുപേരും ഒബ്സർവ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് അപ്പോൾ നോക്കുക ഇവിടെ ഈ ഇനേർഷ്യൽ ഫ്രെയിമിൽ നിന്ന് അല്ലേ അപ്പോൾ സ്പേസ് ഷട്ടിൽ ഏനെ നമുക്ക് ഇനേർഷ്യൽ ഫ്രെയിം എന്ന് വിളിക്കാം ഇനേർഷ്യൽ ഫ്രെയിമിൽ നിന്ന് ഇവിടെ ഒബ്ജക്റ്റ് ഇതാണ് കേട്ടോ ക്യൂ എന്ന് പറയുന്ന സ്പേസ് ഷട്ടിലാണ് അതിലേക്കുള്ള ഒരു ഡിസ്പ്ലേസ്മെൻറ്റ് എക്സ് എ എന്ന് ഞാൻ എടുത്തിരിക്കുന്നു ലെറ്റ് എക്സ് എ ബി ദ ഡിസ്പ്ലേസ്മെൻറ്റ് ഫ്രം ഇനേർഷ്യൽ ഫ്രെയിം ഓർ ഇനേർഷ്യൽ സ്പേസ് ഷട്ടിൽ ടു ദ സ്പേസ് ഷട്ടിൽ ക്യൂ ഓക്കെ ആൻഡ് എക്സ് ബി ഈസ് ദ ഡിസ്പ്ലേസ്മെൻറ്റ് ഫ്രം സ്പേസ് ഷട്ടിൽ ബി ടു സ്പേസ് ഷട്ടിൽ ക്യൂ അതായത് നോൺ ഇനേർഷ്യൽ ഫ്രെയിം ആണ് അല്ലേ നോൺ ഇനേർഷ്യൽ ഫ്രെയിം ബി ടു ദ സ്പേസ് ഷട്ടിൽ ക്യൂ ആൻഡ് എക്സ് അല്ലെ സ്മോൾ എക്സ് സ്മോൾ എക്സ് ബി ദ ഡിസ്പ്ലേസ്മെൻറ്റ് ഫ്രം ഇനേർഷ്യൽ ഫ്രെയിം സ്പേസ് ഷട്ടിൽ എ ടു ദ നോൺ ഇനേർഷ്യൽ ഫ്രെയിം സ്പേസ് ഷട്ടിൽ ബി ഓക്കെ അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഇത് നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ നോക്ക് എക്സ് എ എസ് ഈക്വൽ ടു അല്ലേ എക്സ് ബി പ്ലസ് എക്സ് ആണ് അത് ഞാൻ എഴുതി ഹിയർ എക്സ് എ എസ് ഈക്വൽ ടു എക്സ് ബി പ്ലസ് എക്സ് ഓരോ സംഭവം എന്താ നോക്കുക എക്സ് ബി എന്താണ് ഡിസ്പ്ലേസ്മെൻറ്റ് ഓഫ് ക്യൂ ഫ്രം നോൺ ഇനേർഷ്യൽ ഫ്രെയിം ബി ഓക്കെ എക്സ് എ എന്താണ് ഡിസ്പ്ലേസ്മെൻറ്റ് ഓഫ് ക്യൂ ഫ്രം ഇനേർഷ്യൽ ഫ്രെയിം ബി ഓക്കെ എക്സോ ഡിസ്പ്ലേസ്മെൻറ്റ് ഓഫ് നോൺ ഇനേർഷ്യൽ ഫ്രെയിം ബി ഫ്രം ഇനേർഷ്യൽ ഫ്രെയിം എ ഓക്കെ ഇനി ഞാൻ ഇതിനൊന്ന് ഡിഫറൻഷിയേറ്റ് ചെയ്യാണ് ഡിഫറൻഷിയേറ്റിംഗ് വിത്ത് റെസ്പെക്ട് ടു ടൈപ്പ് എന്താ കിട്ടുക നോക്ക് ലെഫ്റ്റ് ഹാൻഡ് സൈഡ് ഡി എക്സ് എ ബൈ ഡി ടി സി ഈക്വൽ ടു ഡി എക്സ് ബി ബൈ ഡി ടി പ്ലസ് ഡി എക്സ് ബൈ ഡി ടി എന്ന് കിട്ടും അല്ലേ ഡി എക്സ് എ ബൈ ഡി ടി എത്രയാണ് എന്താണ് റേറ്റ് ഓഫ് ചേഞ്ച് ഓഫ് ഡിസ്പ്ലേസ്മെൻ്റ് ആണ് വെലോസിറ്റി അല്ലേ അപ്പോൾ വി എ ഇവിടെ വി ബി പ്ലസ് ഈ ഡി എക്സ് ബൈ ഡി ടീനെ ഇതെന്താ യഥാർത്ഥത്തിൽ വെലോസിറ്റി ഓഫ് നോൺ ഇനേർഷ്യൽ ഫ്രെയിം വിത്ത് റെസ്പെക്ട് ടു ഇനേർഷ്യൽ ഫ്രെയിം ആണ് അല്ലേ ഡി എക്സ് ബൈ ഡി ടി അതായത് നമ്മളുടെ ഡിസ്പ്ലേസ്മെൻ്റ് ആണ് ഡി എക്സ് ബൈ ഡി ടി ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഇയാളുടെ വെലോസിറ്റി വിത്ത് റെസ്പെക്ട് ടു ദിസ് ഫ്രെയിം അല്ലേ അപ്പോൾ നോൺ ഇനേർഷ്യൽ ഫ്രെയിമിൻ്റെ വെലോസിറ്റി വിത്ത് റെസ്പെക്ട് ടു ഇനേർഷ്യൽ ഫ്രെയിം എന്നുള്ളതാണ് അപ്പോൾ അതിനെ ഞാൻ വി സീറോ എന്നാണ് കൊടുക്കുന്നത് ഡി എക്സ് ബൈ ഡി ടി ഇസ് ഈക്വൽ ടു വി സീറോ എന്ന് കൊടുക്കും അപ്പോൾ വി എസ് ഈക്വൽ ടു വി ബി പ്ലസ് വി സീറോ എന്ന് കിട്ടി ഇനി നമ്മൾ ടൈം വെച്ചിട്ട് ഡിഫറൻഷിയേറ്റ് ചെയ്യുക ഡിഫറൻഷിയേറ്റിംഗ് എഗെയിൻ വിത്ത് റെസ്പെക്ട് ടു ടൈം അപ്പോൾ എന്ത് വരും ഡി വി എ ബൈ ഡി ടി ഇസ് ഈക്വൽ ടു ഡി വി ബൈ ഡി ടി പ്ലസ് ഡി വി സീറോ ബൈ ഡി ടി എന്ന് കിട്ടും ഡി വി എ ബൈ ഡി ടി എന്ന് പറയുന്നത് എ എ ആണ് ഓക്കെ എ എന്ന് കൊടുത്തു ആക്സലേഷൻ ആണല്ലോ റേറ്റ് ഓഫ് ചേഞ്ച് ഓഫ് വെലോസിറ്റി അപ്പോൾ ഡി വി ബൈ ഡി ടി എ ബി എന്ന് കൊടുത്തു ഡി വി സീറോ ബൈ ഡി ടി എ സീറോ എന്ന് കൊടുത്തു അപ്പോൾ നോക്ക് ആദ്യത്തെ നമ്മൾ ഈ റിലേഷൻ ഉണ്ടല്ലോ അതെന്താണ് വെലോസിറ്റി ഓഫ് അല്ലേ വെലോസിറ്റി ഓഫ് സ്പേസ് ഷട്ടിൽ ക്യൂ വിത്ത് റെസ്പെക്ട് ടു ഇനേർഷ്യൽ ഫ്രെയിം സ്പേസ് ഷട്ടിൽ എ അതാണ് വി എ വി ബി എന്താണ് വെലോസിറ്റി ഓഫ് സ്പേസ് ഷട്ടിൽ ക്യൂ വിത്ത് റെസ്പെക്ട് ടു നോൺ ഇനേർഷ്യൽ അല്ലേ വിത്ത് റെസ്പെക്ട് ടു നോൺ ഇനേർഷ്യൽ ഫ്രെയിം സ്പേസ് ഷട്ടിൽ ബി ആണ് വി ബി വി സീറോ എന്താണ് വെലോസിറ്റി ഓഫ് നോൺ ഇനേർഷ്യൽ ഫ്രെയിം ബി ഓക്കെ വിത്ത് റെസ്പെക്ട് ടു ഇനേർഷ്യൽ ഫ്രെയിം എ ആണ് വി സീറോ അതേപോലെ നമുക്ക് ഇവിടെ കിട്ടിയ റിലേഷൻ നോക്കി എ എ എസ് ഈക്വൽ ടു എ ബി പ്ലസ് എ സീറോ ഇതെന്താണ് എ എന്താണ് എ എ ആക്സലറേഷൻ ഓഫ് സ്പേസ് ഷട്ടിൽ ക്യു വിത്ത് റെസ്പെക്ട് ടു ഇനേർഷ്യൽ ഫ്രെയിം സ്പേസ് ഷട്ടിൽ
minus m a0 എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മൾ നേരത്തെ കണ്ടത് ആ റിലേഷൻ minus m a0 എന്ന് പറയുന്നത് ഫിക്ടീഷ്യസ് ഫോഴ്സ് ആണ് ഫിക്ടീഷ്യസ് ഫോഴ്സ് എന്താണെന്ന് നമ്മൾ പറഞ്ഞു ഫിക്ടീഷ്യസ് ഫോഴ്സ് അപ്പൊ നോക്കി എഫ് ബി സി ഈക്വൽ ടു എഫ് എ പ്ലസ് എഫ് ഫിക്ടീഷ്യസ് ഫോഴ്സ് എന്ന് എഴുതാം ഓക്കെ ഇവിടെ എഫ് ബി എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പാരന്റ് ഫോഴ്സ് ആണ് എം എ ബി എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പാരന്റ് ഫോഴ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ എന്താണ് ഒരു നോൺ ഇനേർഷ്യൽ ഫ്രെയിമിൽ നിന്ന് ഒരു ഒബ്ജക്റ്റിനെ ഒബ്സർവ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഇവിടെ ക്യു എന്ന് പറയുന്ന സ്പെഷ്യൽ ആയിട്ടുള്ള ഒബ്ജക്റ്റ് ആണ് ഒബ്ജക്റ്റിനെ എക്സ് ഒബ്സർവ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ആ ഒബ്ജക്റ്റിൽ അനുഭവപ്പെടുന്നതായിട്ട് തോന്നുന്ന ടോട്ടൽ ഫോഴ്സിനെ നമുക്ക് എന്ത് വിളിക്കാം അപ്പാരന്റ് ഫോഴ്സ് എന്ന് വിളിക്കാം അത് യഥാർത്ഥമായിക്കൊള്ളണം എന്നില്ല അപ്പൊ നമ്മൾ പറഞ്ഞില്ലേ ആ ബസ്സും പുറമേയുള്ള ഒബ്ജക്റ്റുകളും തമ്മിലുള്ള ഒരു എക്സാമ്പിൾ നമ്മൾ പറഞ്ഞു അല്ലെ നോക്കുക റോഡിലൂടെ ഒരാൾ ഇങ്ങനെ നടന്നു പോവുക ഓക്കെ അയാൾ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യാണ് ഓടിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്ന ബസ്സിൽ നിന്ന് പിന്നെ ഒബ്സർവ് ചെയ്യാണ് ഒബ്സർവ് ചെയ്യുമ്പോൾ അയാൾ പതുക്കെ ആയിരിക്കും നടക്കുന്നുണ്ടാവുക അല്ലെ അപ്പോൾ അയാൾ ചെറിയൊരു ഫോഴ്സ് ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ട് ഇങ്ങനെ നടന്നു പോവുക അല്ലെ പക്ഷെ ഓടിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്ന ബസ്സിൽ നിന്ന് നമ്മൾ അയാളെ നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാലോ അയാൾ നല്ല ഫാസ്റ്റ് ആയിട്ട് നടക്കുന്നതായിട്ടാണ് നമുക്ക് തോന്നുക അല്ലെ നമ്മുടെ ഓപ്പോസിറ്റ് ഡയറക്ഷനിലും കൂടിയാണെങ്കിൽ വളരെ ഫാസ്റ്റ് ആയിട്ട് നടക്കുന്നതായിട്ടാ തോന്നുക അതായത് അയാൾ അപ്പം പ്രയോഗിക്കുന്ന ഫോഴ്സിനേക്കാൾ കൂടുതൽ ഫോഴ്സ് അല്ലെ അയാൾ ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ട് അയാൾ നടന്നു പോകുന്നതായിട്ട് നമുക്ക് തോന്നും അപ്പം അത് യഥാർത്ഥമാണോ അയാൾ ട്രൂ ഫോഴ്സ് ആണോ അത് അല്ല കാരണം നമ്മുടെ ഈ ആക്സലറേഷൻ നമ്മുടെ ഫ്രെയിം എന്താണ് നോൺ ഇനേർഷ്യൽ ഫ്രെയിം ആണ് ബസ് എന്ന് പറയുന്നത് നോൺ ഇനേർഷ്യൽ ഫ്രെയിം ആണ് അല്ലെ ആ ഒബ്ജക്റ്റിനെ അപേക്ഷിച്ച് ആളെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം നമ്മളൊരു ആക്സലറേറ്റഡ് ഫ്രെയിം ആണ് നോൺ ഇനേർഷ്യൽ ഫ്രെയിം ആണ് അപ്പൊ അതിൽ നിന്ന് ഒബ്സർവ് ചെയ്യുന്നത് കൊണ്ട് മാത്രം അയാളിൽ അല്ലെ യഥാർത്ഥത്തിലുള്ള ഫോഴ്സിനേക്കാൾ കൂടുതൽ ഒരു ഫോഴ്സ് ഉള്ളതായിട്ട് നമുക്ക് തോന്നുന്നു അത് അത് റിയൽ അല്ല അല്ലെ അപ്പൊ അത്തരം ഫോഴ്സ് ആണ് എന്ത് പറയുന്നത് അപ്പാരന്റ് ഫോഴ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് ഓടിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്ന ബസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു നോൺ ഇനേർഷ്യൽ ഫ്രെയിം ആണ് അപ്പൊ ആ നോൺ ഇനേർഷ്യൽ ഫ്രെയിമിൽ നിന്ന് നോക്കുന്ന സമയത്ത് അല്ലെ അയാൾ ചെറിയ ഫോഴ്സ് ഉപയോഗിച്ചിട്ട് അയാൾ നടക്കുന്നുള്ളൂ പക്ഷേ ഇത് ഒരു ഹൈ നല്ല ലാർജ് ഫോഴ്സ് ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ട് വളരെ സ്പീഡ് നടക്കുന്നതായിട്ടാണ് തോന്നുക പക്ഷെ ഗ്രൗണ്ട് ഗ്രൗണ്ടിൽ നിന്നിട്ട് അതേ ആളോ നമ്മൾ ഒബ്സർവ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാലോ ഗ്രൗണ്ട് എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ് ഒരു ഇനേർഷ്യൽ ഫ്രെയിം ആണ് അല്ലെ അപ്പൊ അതൊന്ന് നോക്കുന്ന സമയത്ത് അയാൾ അയാൾ യഥാർത്ഥത്തിൽ പ്രയോഗിക്കുന്ന ആ ഫോഴ്സ് ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ട് അല്ലെ ട്രൂ ഫോഴ്സ് ആണ് കിട്ടുക ആ ഫോഴ്സ് ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ട് ചെറിയ വെലോസിറ്റിയിൽ നടക്കുന്നതായിട്ട് തോന്നുന്നു ഓക്കെ അപ്പൊ ആ ഒരു കേസിൽ ഗ്രൗണ്ട് എന്ന് പറയുന്നത് പിന്നെ ഇനേർഷ്യൽ ഫ്രെയിമും ആ ഓടിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്ന ബസ് എന്ന് പറയുന്നത് നോൺ ഇനേർഷ്യൽ ഫ്രെയിം ആണ് ഇവിടെ ഗ്രൗണ്ടിന് പകരം എ എന്ന് പറയുന്ന സ്പേസ് ഷട്ടിലാണ് വരുന്നത് ആ ഓടിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്ന ബസ്സിന് പകരം ബി എന്ന് പറയുന്ന സ്പേസ് ഷട്ടിലാണ് വരുന്നത് എന്തായാലും എയിൽ നിന്ന് നോക്കുന്ന സമയത്ത് അയാള് ഈ ക്യൂ എന്ന് പറയുന്ന സ്പേസ് ഷട്ടിൽ യഥാർത്ഥത്തിൽ അനുഭവപ്പെടുന്ന ഫോഴ്സ് അതായത് ട്രൂ ഫോഴ്സ് അതാണ് എം എ എ അല്ലെ എ എന്ന് പറയുന്ന സ്പേസ് ഷട്ടിൽ നിന്ന് നോക്കുമ്പോൾ അനുഭവപ്പെടുന്ന ഫോഴ്സ് ആണ് ട്രൂ ഫോഴ്സ് എം എ ബി എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ് ആക്സലറേറ്റഡ് ഫ്രെയിം അഥവാ നോൺ ഇനേർഷ്യൽ ഫ്രെയിം ആയിട്ടുള്ള ബിയിൽ നിന്ന് ഒബ്സർവ് ചെയ്യുമ്പോൾ അനുഭവപ്പെടുന്നതായിട്ട് തോന്നുന്ന ഫോഴ്സ് ആണ് അതെന്താണ് അപ്പാരന്റ് ഫോഴ്സ് ആണ് അത് റീ അത് ട്രൂ അല്ല അല്ലെ അപ്പൊ അതിന് അപ്പാരന്റ് ഫോഴ്സ് എന്ന് എടുക്കാം ഇവിടെ മൈനസ് എം എ സീറോ എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ് ഫിക്ടീഷ്യസ് ഫോഴ്സ് ആണ് എന്താ ഫിക്ടീഷ്യസ് ഫോഴ്സ് ഈ ഒബ്ജക്ട് സ്റ്റേഷനറി ആണെങ്കിൽ പോലും ഇതിലൊരു ഫോഴ്സും അല്ലെങ്കിൽ ഇത് ഒരു ഇതിന്റെ ആക്സലറേഷൻ സീറോ ആണെങ്കിൽ പോലും അല്ലെങ്കിൽ ഇതിൽ ഇത് സ്റ്റേഷനറി ആണെങ്കിൽ പോലും അല്ലെ അങ്ങനെ പറയാം നമുക്ക് ഇവന് ഇവനീം ദ ഒബ്ജക്ട് ഈസ് സ്റ്റേ ഒബ്ജക്ട് ക്യൂ സ്പേസ് ഷട്ടിൽ ക്യൂ ഈസ് സ്റ്റേഷനറി വിത്ത് റെസ്പെക്ട് ടു നോൺ ഇനേർഷ്യൽ ഫ്രെയിം അതിൽ നമുക്കൊരു അല്ലെ ഫോഴ്സ് എക്സ്പീരിയൻസ് ചെയ്യുന്നതായിട്ട് തോന്നും ആ ഫോഴ്സിനെയാണ് നമ്മൾ എന്ത് വിളിക്കുന്നത് ഫിക്ടീഷ്യസ് ഫോഴ്സ് എന്ന് വിളിക്കുന്നത് അല്ലെ പാരന്റ് ഫോഴ്സ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു ട്രൂ ഫോഴ്സ് പ്ലസ് ഫിക്ടീഷ്യസ് ഫോഴ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള റിലേഷൻ നമുക്ക് കിട്ടി അപ്പോൾ വാട്ട് ഇസ് ദ റിലേഷൻ ബിറ്റ്വീൻ ഓരോന്നും എന്താന്ന് മനസ്സിലാക്കാം അപ്പാരന്റ് ഫോഴ്സ് എന്താണ് ടോട്ടൽ ഫോഴ്സ് സീമി